హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విష్ణు ఏస్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ అంటే దేశంలోని ప్రప్రథమంగా జరిగినటువంటి వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ అంటే నీటి వనరుల యొక్క లెక్కింపు గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అయితే మనం ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ వాటర్ బాడీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ద సెన్సెస్ థర్డ్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సెన్సెస్ వాట్ ఈస్ ద సెన్సెస్ రివీల్స్ అబౌట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పాలసీస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో ఈ ఇంపార్టెంట్ అంశాలపైన మనం చర్చిద్దాం రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ ఎవరు కండక్ట్ చేశారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి దేశంలో ఇది ఫస్ట్ వాటర్ సెన్సెస్గా మనం గుర్తించవచ్చు అయితే జనరల్గా యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ అనేటువంటి సెన్సెస్ని ప్రతి జనరల్గా మనకు ఒక పీరియాడి సిటీలో దీన్ని కండక్ట్ చేస్తారు మనకు ఫస్ట్ సెన్సెస్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టు ఎయిటీ సెవెన్ ఈ ఇయర్లో పర్టికులర్ ఇయర్లో ఇది జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్లో జరిగినటువంటి సెన్సెస్ ఇది సిక్స్త్ మైనర్ ఇరిగేషన్ సెన్సెస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ సిక్స్త్ మైనర్ ఇరిగేషన్ సెన్సెస్లో భాగంగా మన ప్రభుత్వం ఫస్ట్ టైం మనకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నీటి వనరుల యొక్క లెక్కింపు గురించి ఫోకస్ చేసింది తద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏంటి వాటర్ బాడీస్ ఏంటి వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అవి ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు వే వేరియస్ పర్పసెస్ ఏంటి అదేవిధంగా వాటి యొక్క స్టేటస్ ఏంటి అవి ఎంక్రోచ్ అయ్యాయా లేదంటే వాటిని కన్జర్వేషన్ స్టేటస్లో ఉన్నాయా అవి రూరల్ ఏరియాలో ఎలా ఉన్నాయి అర్బన్ ఏరియాలో ఎలా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి వాటిపైన ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక డేటా బేస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ సెన్సెస్ ద్వారా జనరేట్ అవుతుంది మరి ఈ ఈ పర్టికులర్ డేటా యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అంటే దేశంలో నీటి వనరులను ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఏ రకంగా వాటిని కన్జర్వ్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాలపైన మనం డీటెయిల్డ్ పాలసీని ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఈ సెన్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అయితే మనం ముఖ్యంగా ఈ పర్టికులర్ సెన్సెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాటర్ బాడీ వర్సెస్ మైనర్ ఇరిగేషన్ ఎందుకంటే ఇది మన సిక్స్త్ మైనర్ ఇరిగేషన్ అని చెప్తున్నాం ఈ సిక్స్త్ మైనర్ ఇరిగేషన్లో భాగంగా మనం వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ని మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం అలాంటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వాటర్ బాడీకి మరియు మైక్రో మైనర్ ఇరిగేషన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటనే విషయం పైన మనం ఫోకస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైనర్ ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్లో గ్రౌండ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తారు లేదంటే సర్ఫేస్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తారు అలా యూజ్ చేసిన వాటర్ని దాదాపుగా ఆ కమాండ్ ఏరియా ఎంతవరకు ఉండాలి రెండు వేల హెక్టార్స్ వరకు ఉండేటువంటి స్కీమ్స్ ఏమంటారు మైనర్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ అంటారు అంటే మనం ఏ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ ద్వారా అయితే దాదాపుగా రెండు వేల హెక్టార్స్ వరకు మనం నీటి వనరులని ఉపయోగిస్తామో రెండు వేల హెక్టార్ల భూమిని కల్టివేట్ చేయడానికి మనం నీటి వనరులు ఉపయోగిస్తామో దాన్ని మైనర్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అంటాం అదేవిధంగా వాటర్ బాడీ అంటే ఏంటంటే వాటర్ బాడీ అంటే కొద్దిగా ఎక్స్పాండెడ్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఈ ఎక్స్పాండెడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే అన్ని రకాల సహజ సహజంగా లేదంటే మానవ నిర్మితమైనటువంటి నీటి వనరులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటున్నాం వాటర్ బాడీస్ అంటున్నాం ఓకే సో అంటే మైనర్ ఇరిగేషన్ కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నీటి వనరులను ఏమంటున్నాం వాటర్ బాడీ అంటున్నాం సో ఈ వాటర్ బాడీ యొక్క ఉపయోగాలు రకరకాలుగా ఉండొచ్చు ఇవి సహసి సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడి ఉండొచ్చు లేదంటే మ్యాన్ మేడ్గా అంటే మానవ నిర్మితాలైనా అయి ఉండొచ్చు సో తద్వారా మనిషి యొక్క అవసరాలు వేరియస్ యూనో పర్పసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ ఫిజికల్చర్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ రిలీజియస్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ ఇలాంటి ఏ పర్పస్ కోసమైనా ఈ వాటర్ రిసోర్సెస్ని మనం వాడేటువంటి అవకాశం ఉంది సో వీటిని వేరు వేరు పేర్లతో నిలవచ్చు మనం దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని చోట్ల వీటిని ట్యాంక్స్ అనొచ్చు రిజర్వాయర్స్ అనొచ్చు పాండ్స్ అనొచ్చు ఈ రకంగా ఒక పర్టికులర్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి వాటర్ బాడీ అంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీటికంటూ ఒక స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఒక స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఆ స్టోర్డ్ వాటర్ అనేది కేవలం గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జింగ్ మాత్రమే కాదు మనిషి యొక్క అవసరాలని తీర్చే విధంగా ఉండాలి సో వాటిని మాత్రమే మనం వాటర్ బాడీస్ అంటున్నాం అకార్డింగ్ టు దిస్ వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటి వెట్లాండ్స్ ఓకే సో వెట్లాండ్స్ అంటే ఏంటి మరి ఈ వెట్లాండ్స్ అంటే ఇవి ఒక రకంగా ట్రాన్సిషనల్ ఏరియాస్ దేని దేని మధ్యన ట్రాన్సిషనల్ ఏరియాస్ ఆక్వాటిక్ మరియు అదేవిధంగా టెరెస్ట్రియల్ ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్కి మరియు టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ మధ్య ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిషనల్ ఏరియాస్ని ఏమంటున్నాం వెట్లాండ్స్
అయితే ఈ వాటర్ స్టోర్డ్ వాటర్ అయి ఉండకపోవచ్చు ద వాటర్ మైట్ బీ సర్ మినో ఇట్ ఈస్ లే అవుడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది సాయిల్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాస్ వెట్ల్యాండ్ అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెట్ల్యాండ్ అనేది ఒక బ్రాడర్ టర్మ్ విచ్ మే ఆల్సో ఇంక్లూడ్ వాటర్ బాడీ జస్ట్ భూమి పైన వాటర్ లేయర్ ఉంటే సరిపోతుంది దాన్ని ఏమనొచ్చు వెట్ల్యాండ్ అనొచ్చు ఆ వెట్ల్యాండ్ యొక్క అనదర్ ఫామ్ ఏంటంటే వాటర్ బాడీ అయితే క్లియర్గా మనం డిఫినెట్గా డిఫరెన్స్ చూస్తే వాటర్ బాడీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద స్టోర్డ్ వాటర్ అండ్ విచ్ విల్ బీ యూస్ ఫర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద వేరియస్ హ్యూమన్ పర్పసెస్ వేర్ యాజ్ ద వెట్ల్యాండ్ మైట్ నాట్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఎక్సెప్ట్ ఎకలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఎకలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ మైట్ నాట్ బీ డూయింగ్ ఎనీ అదర్ థింగ్ బట్ వాటర్ బాడీ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు స్టోర్ వాటర్ అండ్ విచ్ విల్ బీ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ మల్టిపుల్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ సో దీన్ని మనం వెట్ల్యాండ్ అంటాం దీన్ని వాటర్ బాడీ అంటాం సో ఈ పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ సెన్సెస్ ఏంటి మరి ఈ సెన్సెస్ ముఖ్యంగా ఈ వాటర్ బాడీస్ని లెక్కింపులో భాగంగా మనం ఈ సెన్సెస్ తీసుకుందాం ఈ సెన్సెస్ ప్రకారం దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి మన దేశంలో ఓకే సో దీనిలో హయ్యెస్ట్ స్టేట్ ఏంటి అండ్ లీస్ట్ స్టేట్ ఏంటి అని మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతారు సో మనకి మనకు ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ మనం క్లియర్గా బైహార్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో కాబట్టి వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ ద అకౌంటింగ్ ఈజ్ ద స్టేట్ విచ్ ఈస్ అకౌంటింగ్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ది వెస్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ వాటర్ బాడీస్ ఇన్ ద కంట్రీ దాదాపుగా ఏడు పాయింట్ నాలుగేడు లక్షల వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి వెస్ట్ బెంగాల్లో కానీ లీస్ట్ స్టేట్ చూస్తే అది సిక్కిం ఎన్ని ఉన్నాయి కేవలం వన్ థర్టీ ఫోర్ వాటర్ బాడీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో అది తర్వాత మన దేశంలో అత్యధికంగా వెట్ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి జిల్లా ఏంటి అంటే అది సౌత్ ట్వంటీ ఫోర్ పరగనాస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోనే ఉంది తర్వాత మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ అ స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ అంటే దేశంలో అత్యధిక నెంబర్ ఆఫ్ చెరువులు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని మన క్వశ్చన్ అడిగితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి తర్వాత తమిళనాడు హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లేక్స్ సరస్సులు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం తమిళనాడు అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర వచ్చేసి వాటర్ కన్జర్వేషన్ అంటే నీటి వనరులని రక్షించేటువంటి ఏదైతే కన్జర్వ్ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే అది మహారాష్ట్ర తర్వాత ద రిపోర్ట్ ఆల్సో హైలైట్స్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ నేను ఇందాకే చెప్పా ఈ సెన్సెస్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటే రూరల్ మరియు అర్బన్ ఏరియాస్లో వాటర్ బాడీ యొక్క సాంద్రత ఎలా ఉంది కెన్ యూ ఫైండ్ ద గ్రేటర్ డిస్పారిటీస్ ఆర్ లెస్సర్ డిస్పారిటీస్ అని అనే విషయం పైన కూడా ఈ సెన్సెస్ ఫోకస్ చేసింది ఈ సెన్సెస్ ప్రకారం అందువల్ల రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి అంటే నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ అదేవిధంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీస్ ఆర్ పాండ్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ క్రోనాలజీ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మొత్తంలో కనిపించేటువంటి వాటర్ బాడీస్ భారతదేశంలో ఏంటి పాండ్స్ ఆ పాండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ కనిపించేటి ట్యాంక్స్ అంటే చెరువులు అంటే కుంటలు చెరువులు ఆ తర్వాత వచ్చేటివి రిజర్వాయర్స్ రిజర్వాయర్స్ ఆ తర్వాత వచ్చేటివి వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ అంటే వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకు వాటర్ షెడ్ స్కీమ్స్ లేకపోతే చెక్ చెక్ డ్యామ్స్ ఇలాంటి వాటిని మనం కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ అంటాం అదేవిధంగా పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ ఆ తర్వాత లేక్స్ సో ఇది మన దేశంలో వాటర్ బాడీస్ యొక్క క్రోనాలజీ ఓకే ఈ క్రోనాలజీ చాలా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్ రూపంలో మనకి స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి పాండ్స్ ట్యాంక్స్ రిజర్వాయర్స్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ అండ్ లేక్స్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద క్రోనాలజీ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద కంట్రీ తర్వాత మరొకటి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది మనకు ఒక్కొక్క వాటర్ బాడీ ఇచ్చి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి తర్వాత అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి పాండ్స్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్టేట్ ఏంటి ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ తర్వాత అస్సాం ఆ తర్వా
and uh, these are the top five states in each category. Then the next important thing is that we have discussed the number of water bodies in the United States in West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Assam, Jharkhand and Tamil Nadu. In the previous chart, we have discussed the number of water bodies in the United States in the United States in the United States. कैटेगरी जैसी ये राष्ट्रम ले कोगा उन्हें मन जल्द सुनो इकड़ मात्रम मानो क्लियर अंटे टोटल वाटर बॉडीज नहीं सुनते मानो जैसे उन लोग अच्छे जिकन का वाटर बॉडीज नेट में राष्ट्र में इंटी दैट इज़ वेस्ट बेंगल ओके राइट तर वाता लीस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज मानो नहीं सुनते सिक्किम लो Water bodies lost to encroachments and in this country, there is no need to be a problem. First, there is Uttar Pradesh, next, there is Tamil Nadu and third rank, there is Andhra Pradesh. So, this is what the overall picture of the water bodies. Water bodies are lost to encroachments and in this country, there is no need to be a problem. So, this is what the overall picture of the water census, water body census. So, here in the census, there is a lot of water bodies that are lost to encroachments and in this country, there is a lot of water bodies. And the first time revealing that 1.6% of all enumerated water bodies are encroached. अंटे लेकिन चीन ट्वेंटी वाटर बॉडीज़ लो दादा पुगा 1.6 परसेंट वाटर बॉडीज़ आकर मन गुरै नहीं जब भी सी ये वाटर बॉडी सेंसेस है नहीं दी मन चलते हैं तर वाता दिन लो 95 परसेंट ऑफ एंक्रोचमेंट्स आर इन द रूरल एरियास अंटे अर्बन एरियास कंटे एंक्रोचमेंट टेकर उन्हीं रूरल एरियास ल in this particular perspective, we can see the following policies in our country. Water bodies can be conserved as well. We can see the following policies. The first policy is the National Water Policy of 2012. What is that? National Water Policy of 2012. So, in this case, we can see the following policies in our country. We can see the following policies in our country. We can see the following policies in our country. We can see the following policies in our country. वाटर पाइना मानो प्रॉपर प्राइसिंग मैकेनिज्म उन्डाली लीकेजेस नरीकट्टाली ओके इलान टी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स ए पॉलिसी लो उन्हें नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ 2012 लो उन्हें अ तरह तो जैसी मानो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जूस्टे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इधर इस मरी यू मैनेजमेंट नहीं पारिवेक्षित होती है इधर का रेगुलेटरी एजेंसी आता है वाता नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है 2019 लो जल शक्ति अभियान ओके अन्य ट्वेंटी स्कीम नहीं लॉन्च एंड जरिए इन्हीं दिन प्रकारम ये पर्टिकुलर फाइव फोकस एरियस नहीं दिन लो दिन टेंट टेंटे उखटे मो वाटर तरवता रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज़ अंटे साम्प्रदायिक बदंग उठने ट्वेंटी मेटल बाउलू इलान्टी वेरियस सोर्सेस सेवेत उठायो बट अन्य टी गुड़ा रिनोवेट जेडम रीयूज़ ऑफ वाटर एंड रीचार्जिंग स्ट्रक्चर्स वाटर शेड डेवलपमेंट इनसे इंटेंसिव अफरेस्ट्रेशन अं ये जल शक्ति अभियान है ना दी फोकस ये डंजर होते होंगे। तर वाता इधर चाला चाला इम्पोर्टेंट स्कीम है। इन टेंटे दी अटल बुजबल योजना, अटल बुजबल योजना ये स्कीम है ना दी वर्ल्ड बैंक फंडिंग द्वारा इम्प्लीमेंट आउट नेट पेंट स्कीम। सो दिन यो का मुख्य में ना उद्देश्य में टेंटे कम्युनिटी यकड़े इते वाटर स्ट्रेस एरिया सुनता हो, यकड़े इते ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस यकड़े इते कंपिस्टा हो, अलांटी वाटने आरिका टेटमेंट प्रोग्राम इंटी आटल बुजबल योजना, सो ये पर्टिकुलर वाटर स्ट्रेस एरिया सेकड़ उन्हें इंटे प्रमुख कंगा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेंट टेंटे मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रीचार्ज तू डी ग्राउंड वाटर 2020 ओके दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय सीजीडब्ल्यूबी टेंटे माना ग्राउंड वाटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी सो तरवाता नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस ओके एंड इट इस गिविंग डी नेशनल अवार्ड्स 
people who are conserving the water so dani paina kuda ikkada awards isthunna tundi kramam manam chustunnam adhe vidhanga central government chaala pratishthatmakanga implement chestunna tundi maroka scheme entante mg narega adhe vidhanga pradhana mantri krishi sinchai yojana ee rendu schemes dwara kuda manaki water conservation paina manam focus chestunnam tarvata idi important portal deshamlo neeti vanarla paina samagrama enatundi samacharam manaku india wris కింద మనకి లభ్యమవుతుంది దీన్ని సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే వాటర్ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సో తద్వారా మనకి ఒక లాంగిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే లొకేషనల్గా మనకి ఎక్కడెక్కడైతే వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి వీటి సమగ్రమైనటువంటి డేటాబేస్ అనేది దీని కింద మెయింటైన్ చేస్తారనమాట సో చూడండి దీనిలో దాదాపుగా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ సర్ఫేస్ వాటర్ బాడీస్ ఈ పర్టికులర్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి సో ఇదొకటి తర్వాత ట్రిపుల్ ఆర్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఓకే ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే రిపేర్ రినోవేషన్ అండ్ రిస్టోరేషన్ ఓకే విచ్ ఈస్ ద కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ప్రధాన మంత్రి కృషి సిన్చాయి యోజన అంటే దేశంలో మైక్రో ఇరిగేషన్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మనకి ప్రతి పొలానికి నీళ్లు తీసుకెళ్లేటువంటి స్కీమ్ ఏంటి ప్రధాన మంత్రి కృషి సిన్చాయి యోజన సో దీని కింద ఈ వాటర్ బాడీస్ని రిపేర్ చేయడం రినోవేట్ చేయడం అలాగే రీస్టోరేషన్ చేయడం అనేటువంటి కాంపొనెంట్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది తర్వాత జల్ శక్తి అభియాన్ ఒక స్లోగన్ తీసుకొచ్చింది ఈ స్లోగన్ ఏంటంటే క్యాచ్ ద రెయిన్ వాట్ ఈస్ దట్ క్యాచ్ ద రెయిన్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మాత్రమే ఇది స్కీమ్ కాదు జల్ శక్తి ఆందోళన్ జయ శక్తి జల్ శక్తి అభియాన్ క్యాచ్ ద రెయిన్ క్యాంపెయిన్ విత్ ద థీమ్ కాల్డ్ క్యాచ్ ద రెయిన్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఫాల్స్ విన్ ఇట్ ఫాల్స్ ఈ పర్టికులర్ థీమ్ ద్వారా మనం ఏం చేయాలి వాటర్ని కన్జర్వ్ చేయాలి దీనిలో ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో వర్షపు నీటిని ఒడిసిపెట్టడం రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అలాగే ఎన్యుమరేటింగ్ అండ్ జియో ట్యాగింగ్ అండ్ మేకింగ్ ద ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీస్ అంటే వాటర్ జాబ్ వాటర్ బాడీస్ యొక్క జాబితాని తయారు చేయడం అదేవిధంగా సెట్టింగ్ అప్ జల్ శక్తి కేంద్రాస్ ఇన్ ఆల్ ద డిస్టిక్స్ ఇంటెన్సివ్ అఫారెస్టేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ జనరేషన్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ జల్ శక్తి అభియాన్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం క్లియర్గా వాటర్ రెసిడెన్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం దీని యొక్క పర్పస్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ పైన మనం చర్చించాం దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మెయిన్స్ థ్